Press the bell icon of the Eparsala channel and never miss another update. The last part of this chapter, secondary activity का fourth part है दोस्तों ये और आप ये notice करेंगे कि आपने अभी तक सारी industries जान ली थी और इसमें कुछ important factors आपको देखने को मिलेंगे जैसे example के लिए अगर आप देखेंगे at present time हमारी country के अंदर लंबे समय तक जो industries बढ़ती जा रही है उसमें से कुछ ऐसी industries हैं जो आज economic के लिए बहुत important है जैसे coal industries हो गई iron and steel companies हो गई है ना cotton industries हो गई तो ये इनकी डिमांड्स बहुत बड़ी मात्रा में आज भी हमें देखने को मिलता है क्यों क्योंकि आप ये देखेंगे कि इसके बिना कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकती है इसलिए मेजर इंडस्ट्रीज है तो इसमें आपकी बुक के अंदर एक रूह करके एक एग्जांपल दे रखा है जो जर्मनी की एक ऐसी बेस्ड इलाके हैं जहाँ पर सबसे बड़ी मात्रा के अंदर आपको क्या कहते हैं पूरी तरीके से आज भी बहुत बड़ी मात्रा के अंदर आपको रॉ मटेरियल देखने को मिलता है जिसमें से मैं कह सकता हूँ कि सिर्फ यही एक ऐसी अकेली प्लेस है जहाँ पर 80 परसेंट जो स्टील्स होती है आयरन होता है उसका जो यूज़ होता है वो यहीं के इलाकों से पूरे जर्मनी के अंदर बांटा जाता है तो इस हिसाब से कहा जा सकता है कि कोल आयरन स्टील जो ये इकोनॉमिक बेस्ड जो चीज़ें होती है उस पर आपने देखा होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड पे भी कहीं ना कहीं जर्मनी के ऊपर इन इलाकों को छीन लिया गया था ताकि उनकी इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो कमज़ोर हो सके तो ये थोड़ा सा हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है आप हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे तो नाइन्थ क्लास की हिस्ट्री के अंदर इसमें ज़्यादा अच्छा बताया हुआ है तो कोयले की जो मांग है वो अभी एट प्रेजेंट टाइम पे इसलिए कम होती जा रही है क्योंकि उसके अलावा दूसरी इंडस्ट्रीज भी बढ़ती जा रही है लेकिन रूहू उनमें से एक ऐसा एग्जाम्पल था जो स्टील प्रोडक्शन के लिए बहुत फेमस था और अभी एट प्रेजेंट टाइम पे ये जो इसका यूजेस है वो बहुत कम होता जा रहा है क्योंकि बहुत सी अब केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है वो बढ़ती जा रही है क्योंकि जो ये कोल है वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाती है है ना और बहुत बड़ी मात्रा में जो बोल सकता हूँ कि मटेरियल वेस्ट होती है वो छोड़ने की कोशिश करती है तो ये एक एग्ज़ाम्पल था आपके लिए दूसरा आप पे एक कोशिश करेंगे जानने के लिए कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती है चाहे वो कोल बेस्ड हो चाहे वो क्या कहते हैं कॉटन बेस्ड हो आयरन स्टील बेस्ड कंपनी हो उन सभी कंपनी के अंदर आप ये देखने की कोशिश करेंगे कि हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब धीरे धीरे बहुत बड़ी मात्रा के अंदर बहुत बड़ी क्षमता के अंदर यूज़ किया जाता है एग्जाम्पल के लिए आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं हाई टेक्नोलॉजी किसी कंपनीज की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसमें रिसर्च होती है उसमें इनोवेशन हमें देखने को मिलता है इसमें बहुत बड़े लेवल पर प्रोफेशनल वर्कर्स जो हैं लार्ज ग्रुप में काम करते हैं हाईली स्किल्ड लेबर जो होती है वो काम कर रही होती है इसके अंदर और सबसे इम्पोर्टेंट आज के बेस में जो रोबोटिक बेस्ड चीज़ें हमें देखने को मिल रही है असम्बली लाइन में करते हुए जो रॉबर्ट है वो काम करते हैं इसके अंदर और इससे क्या होता है कि बहुत बड़ी मात्रा में जो मास प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है वो बहुत सी डेवलप कंट्री आज इसकी तरफ जो अट्रैक्ट होने की कोशिश कर रही है हाँ ये फैक्ट बात है कि उसमें बहुत बड़ी मात्रा में जो इलेक्ट्रिस होती है वो कंट्रोल करने के लिए हमें बहुत सारे सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के लिए है ना तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में जो बहुत बड़े लेवल पर जो हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज है वो उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल कर रही है दूसरा दोस्तों आयरन एंड स्टील कंपनी सारी जो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड कंपनी होती है उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट कंपनियों में से एक मानी जाती है ऐसा कारण इसीलिए क्योंकि कोई भी इंडस्ट्रीज अगर चल रही है ना तो बिना क्या कहते हैं आयरन एंड स्टील बेस्ड कंपनी के बिना चल नहीं सकती क्यों क्योंकि जितने भी उद्योग होंगे वो इसी पे बेस्ड होंगे क्योंकि इन्हीं चीज़ों से तो इंडस्ट्रीज बनती है इसलिए रॉ मटेरियल के लिए आप देखेंगे कि आयरन स्टील कंपनी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज में से एक है इसे हैवी इंडस्ट्रीज के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये इंडस्ट्रीज कोल लाइम कोक आयरन मैग्नीशियम इस सारी चीज़ें आप देखेंगे कि ये देने की कोशिश करती है कच्चे माल के रूप में और इसके बाद ही क्या कहते हैं कोई दूसरी इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो पाती है इसीलिए आप इसे बेसिक इंडस्ट्रीज के नाम से भी आप इसे जान सकते हैं इसका फीचर्स ये होता है कि ये रॉ रॉ मटेरियल्स हमेशा क्या कहते हैं जो लोकल पॉट्स होते हैं हबर्ड्स होते हैं है ना बंदरगाह होते हैं उनके आसपास पे बेस्ड होते हैं क्योंकि इनको बहुत बड़ी मात्रा में पानी चाहिए होता है लेबर चाहिए होता है 
वो फैक्टर्स हमने पहले भी देख ली थी क्या क्या चाहिए होता है और ये मिनिस्ट्रियल इंडस्ट्रीज होती है मार्केट के अंदर हमें देखने को मिलती है दूसरा है कॉटन बेस्ड इंडस्ट्रीज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बोलते हैं इसकी तीन सब कैटेगरी है जिसे आप हाथ कारा कार धा बोलते हैं हैंडीलूम जिसे बोलते हैं दूसरा है पावर लूम शक्ति चलित कारा कर धा और उसके बाद मिनी सेक्टर्स ये पूरी तरीके से कॉटन बेस्ड इंडस्ट्रीज ही है लेकिन इसमें अलग अलग लेवल पे कॉटन के मेकिंग के लिए जो लेबर्स होती है वो काम करती है जैसे हैंडीलूम लेबर के अंदर आप देखेंगे कि उसमें ज़्यादातर स्किल लेबर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें बस सेमी स्किल लेबर की ज़रूरत पड़ती है इसमें ज़्यादा क्या कहते हैं कैपिटल इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है नहीं इसमें इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि जो फाइबर और जो आपको कॉटन है वो देखने को मिलेगा उसमें कटाई उसकी बुनाई और इवन कपड़े तक फाइबर को ट्रांसलेट करने के लिए सारी चीज़ें हाथ से इस्तेमाल करी जाती है इसलिए इसमें टेक्नोलॉजी का ज़्यादा तो यूज़ नहीं होता है आज की डेट में इसकी जो जो मात्रा है वो बहुत कम हो गई है हैंडीलूम से बनने वाली चीज़ें कम हो गई इसी वजह से महंगी हो गई दूसरा है पावर लूम ये आजकल डेवलप कंट्री के अंदर इस्तेमाल में लाई जाती है और उसके बाद आप ये देखेंगे कि इसके अंदर जो लेबर होती है वो इंटेंसिव होती है फैमिली के ही कुछ लोग इसके अंदर काम कर रहे होते हैं और इससे थोड़ी बहुत मात्रा में हैंडीलूम से ज़्यादा प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है पर जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है वो मिल सेक्टर्स का इस्तेमाल करती है कॉटन को बनाने के लिए वो बहुत ही बड़े लेवल पर क्लोथ्स को बनाने के लिए बल्क के अंदर वो पैसा खर्च करती है और इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करती है जिससे कॉटन के हिसाब से बहुत बड़ी मात्रा के अंदर जो रेडीमेड जो कपड़े जिनसे बनते हैं वो कपड़ों को बना सकती है इस इंडस्ट्रीज के थ्रू लेकिन आज कॉटन इंडस्ट्रीज को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है इसका डिस्ट्रीब्यूशन तो पूरे वर्ल्ड के अंदर है लेकिन कहीं ना कहीं अब हाथों से बनाने के अलावा लोग सिंथेटिक फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं लोग ऐसे कपड़ों को पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं जो कॉटन से ना बने हो जो फैंसी दिखने में को अच्छे लगते हो पहनने में वेयर करने में अच्छे लगते हो तो आप देख रहे होंगे ये पूरी तरीके से विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए कॉटन इंडस्ट्रीज और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है वो बहुत बड़ा योगदान निभाती है तो आपने ये सारी इंडस्ट्री जो बेसिक इंडस्ट्रीज थी वो भी इस वीडियो के अंदर देखने की कोशिश करी है एंड आई होप यू गॉट सो मच इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस चैप्टर and this is it in this lecture and in this video and in this chapter so let's meet in tertiary and quaternary activity in seventh chapter so this is it in this part तो लास्ट में दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब ही बढ़ेगा इंडिया तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत